ಎಸ್ ಕ್ಷಣಕ್ಷರಿ ಅವರ ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತು ಆಣಿಮುತ್ತು ಇಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಪರಮಹಂಸರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪುರಾಣಿಕರವರೆಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಳಿ ಬಂದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತಾನು ಸಾಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗದರದ್ರು ಆತ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿಗಾಸಿಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಷ್ಕರುಣಿ ನನಗೇನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯ್ದ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತ ಯುವಕನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ ಸಾಹೇಬ್ರು ದೇವರು ನಿನಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಿಡುಗಾಸು ಇಲ್ವೇ ನಿನಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರು ಆತ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ಸಾಹೇಬ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪರಿಚಯದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅವರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅಂದರು ಯುವಕ ದಡ್ಡನೇನಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೊಂಕ್ ತೆಗೆದ ಸಾಹೇಬ್ರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಿಗಬಹುದು ನಿನ್ನ ಲಿವರ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸಿಗಬಹುದು ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರು ಯುವಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತ ನಂತರ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಬಹುದು ಆದರೆ ಕೈಕಾಲು ಕಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲದ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಲಾಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಏನಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕಳ್ಕೋಬೇಡ ನೀನು ಹೇಗಿದ್ರೂ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಎಳ್ಕಂಡು ಹೋಗಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಿಸಿಯೇ ತೀರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗದೆ ಯುವಕ ತಿಣ್ಕಾಡ್ತಾ ನೀವೇನು ಸಾಹೇಬ್ರೋ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಮಾರೋ ಕಟುಕ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೈದಾಡ್ದ ಆಗ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೊಳಗಿಟ್ಟಿರೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ದಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೂರ್ತೀಯ ಬಿಡಗಾಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೀಯಾ ಸರಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯುವಕ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ತನ್ನನ್ನು ತಿದ್ಕೊಂಡಂತೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ತೆಗೆಯೋ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸೋದ್ರಂತೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೇರಿದ ಆತ ಈಗ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಲೀಕನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ ಹಳೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಿಡುಗಾಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರ್ರಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗೋದೇ ನನಗೆ ಉಳಿದಿರೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇಂದಿಗೂ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗೂ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತಹವರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅವರ ಬಳಿ ಬಿಡುಗಾಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಆಗಬೇಕಿಲ್